就让我来做你的将军。奉陛下之命宣旨：苍天有目，必我西国；沧海遗珠，失而复得。承天所授，赐号元乐。望今后持功端肃，勤勉修德。钦此。儿臣叩谢父皇。恭喜公主重回宫廷。太好了，公主，咱们现在是不是可以进宫看看了？当然，公主您收拾一下，这就随老奴进宫吧。我没什么收拾的，走。啊？好吧。传陛下口谕。呃呃，那那个，呃，陛下说，公主在民间，难免不懂礼数，所以暂时住在王府，由景世子教学识礼。呃，钦此。不让我去了？为什么？我只是一个传话的，具体的我哪里知道啊？您请自便。之前没看出来啊啊，戏不错呢。场地一出问题，倒让你跟着受累了啊。不过也是奇了怪了，之前都定好的事儿，怎么一到宣读圣旨的时候，打电话说不让用了呢？叶柱将军的演员也说来不了了。还好张叔反应快，派了个演员把这事圆过去了。你们说现在该怎么办吧？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，干啥呀，老爷？一惊一乍，我就觉得这个剧情怎么这么熟呢？听我说啊，公主接触将军，是因为皇帝觉得将军要造反，派公主去试探。现在呢，梦梦怀疑景城要造反，这不全对上了吗？啊，张叔，既然现在皇宫的景解决不了，我有个想法。你能有什么想法？你该不会想演将军吧？那你有什么办法？我来演将军啊！演戏这方面我比你在行。张叔，您觉得呢？还是你来吧。好，张叔，我接个电话去。我听不见自己假戏。周将军的演员我已经送走了，但是皇宫场地吧，你舅舅还在谈，加钱也要拿下来。不管他们出多少，我都加一倍。麻烦你把他们推了吧。不让我去了，为什么？我只是一个传话的，具体的我哪里知道啊等我一下，我从来没想过，再见到他，竟然是在医院里。在韩老师那儿看到资料后，我就确认，他就是我一直在找的人。有人吗？
的。十几年前，我去国外参加夏令营时，不小心被困火场，是他救了我。那这一次，我也要想尽办法治好他。行，那我一会儿就回复他啊。好，谢谢你啊。我要按照我的方法试一试。为什么忽然要换房间啊？嗯、呃，公主，您现在是要常住。就换了一件大一点的给您。哦，对了，这件衣服，还有衣柜里的那些，都是世子为您准备的。如果您要换衣服的话，记得到屏风后面。为什么呀？这房间里又没有别人。呃呃，您是公主嘛，自然要在内间打扮整齐才能出去。大家闺秀都这样，要不传出去会让人笑话的。好吧。说的有道理，公主，世子在房间等您，现在要过去吗？好，我倒要看看，他到底要干什么